どうもー、シャールルでーす。はい。J2 リーグ第21節。えー、東京ベルギー戦の、えー、レビューっぽいやつやっていきたいと思います。お願いします。はい。まあ、前半戦が終わりってことで、まあ、なんとか勝ち越して、前半戦折り返してたってところは、まあ、いいところかなと思います。まあ、試合内容、まあ、後半戦の総まとめみたいな感じにもなりますけど、よろしくお願いします。よかったらお付き合いください。はい、お互いのスタメンとサーブです。はい。まあ、4-4-2 っていうミラーマッチにはなりましたけど、まあ、お互いそれぞれいいところは光ったんじゃないかなと思います。はい。えー、まあ、それでも交代選手がお互い躍動してたようなイメージにもなるので、うーん、まあ、それ後半戦、前半だけで、あそれは次でいいか。はい。まあ、行ってみます。はい。<笑>あ長倉トレラが消えたのはまたなんでかなっていうのを思いながら、まあ、次の試合ではまた出てくることを祈って、まあ、無理はしないでほしいです。はいえー、2対2っていうところで打ち合いのゲームになりました。思ったより点が入ったんじゃないかなって思う人が多かったと思います。はいえーまあ、前半だけで2位切ってところで内川先制して後半じゃねえや、えー、前半の終盤で早い段階。えー、あっという間に逆転されたっていう感じの中で、後半の立ち上がりでこっちが奪ったってところで、はい。うーんまあ、それで2位になりましたね。まあ、お互いいいところは出てたんじゃないかなって、さっきの続きになりますが、思います。はい。うーん、まあ、それで交代選手、お互い一人一人は躍動してたような、ポイントポイントで躍動してたようなイメージがあるんで、もうちょっと点入るかなと思ったら、ちょっとなかなかお互いゴールが遠かったかなという印象があります。はい。まあ、パス数も試合率もシュート数も大きく差はないってところは、まあ良かったかなって、群馬側とすれば良かったと思います。はい。まあベルディも失点少なかったので、そこから2点取れたのも本当に良かったところかなと思います。はい。えー、まあそんなもんかな、とりあえず。はい。まあゴール期待値ってところで、まあ本当にここは打ち合ってて、本当に後半の中盤は、中盤まではうちがいい感じで持っててたなっていうのはあったんですけど、まあちょっとリオが下がったあたりから前に進めなくなっちゃったって感じです。うん。まあそうかなあとはマテウスのスーパーセーブ、まあ、正面ですけど結構勢いもあったシュートをしっかりキャッチしたところからの流れが変わっちゃったかなと思います、はいまあ、そこは目に見えないものなんで何とも言いませんけど、まあ、多分、リオが交代した中でも、まあ、実際、そこだけちゃんだったんだろうなと思いながら、まあ、しょうがないですね、リオが多分ちょっと怪我っぽかったっていう感じが気にけんトラブルで大きくならなきゃいいかなと思いますけど。はいまあ、その中でベルディが一気に勢い持ってって感じで、後半なんか最後、最終盤なんか特にすごかったですね。はい。はい、えー、まあ、右の3人のヒートマップってところで、まあ、やっぱり後半から出てきて山中が高い気を取ってるのかなっていうのはよくわかります。はい。まあ、おかずが珍しく低かったですね。はい。まあ、前半の序盤と後半の最終盤は本当にベルディだったかなって気はします。まあ、その中で中盤がお互い点入ったって中で、うん、まあ、そのせいもあるのかな、おかずがちょっと引くのは。はい。まあ、その中で、まあ、ヒートマップはもうちょっと高い方がいいよねって感じ、前半の二人特にね。佐藤亮も、まあ、後半、まあ、おかずが上がったりオーバーラップっていうところがあるんですけど、おかずがこんだけ低いなら佐藤亮はもうちょっと高いって言ってほしいかなって気はします。はい。まあ、総括。ええー、まあ、内容がしっかりそれなりになった分、まあ、勝ち点3という結果が欲しかったかなって感じです。はい。まあ、もちろんされてるところは強調やりましたけど、まあ、勝ち点3を取れる、まあ、お互い勝ち点3を取れる、取れないって問題はあったと思いますけど、まあ、取れるって言ったらこっちの方が、分あったかなと思います。はい。どっちかって言えばね、ベルディも十分取れるかなと思いましたけど、どっちかって言えばって感じです。はい。まあ、そこは<笑>、ご愛嬌で。はいまあ、それに加えてベルディから2点取れたのも、まあ、さっきも言いましたけど、周囲硬いイメージあるので、まあ、いい材料になってくれたかなと思います。まあ、反省点しっかりつ、まあ、直して、いいところは続けて白星また積み重ねてほしいです。はいまあ、いいところ、まあ、悪いところをちょっと話すなら、まあ、ちょっと全体的に、まあ、最終盤、まあ、最終ラインでのベルディのパス回し、まあ、あれは甘かったっていうのもありますけど、まあ、1点目は本当にゴラストでっていうところで。はいあったので、まあ、2点目はちょっと屈指もディフェンスのともに止められたかなと思いますいいところパス出されましたけど、まあ、それまでにちょっと天のミスがあったりとかっていうのはあったんで、まあ、そこはちょっと、ね、直してほしいところかなと個人的には思います、まあ、それよりかはまあ前,に前に前進する力、まあ、インターセプトが結構多かったっていう感じで、まあ、中盤がちょっとベルディのとこ空いてたのがあったので、まあ、そこはちょっと取れ,た取れて逆転を、えーまあ、ボールを取れることができたので、まあ、そこは。他のチームでもできるようになってきてほしいところかなと思います。
、まあ、その辺からチャンス生まれる相手が前進してすぐに後ろに下がるっていうところは人間やっぱりなかなか難しいところだと思うので、まあ、その辺は続けていけるなら続けていってほしいところかなと思います。はいまあ、そんな感じで前半戦お疲れ様でした。まあ、前半戦の総括でも改めて動画撮ろうかなと思ったけど、そんな暇がない。<笑>はい、ごめんなさい。えー、まあ、ということでまた清水戦でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。じゃあのー。